ഹലോ എവറി വൺ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പത്ത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വീഡിയോ ലിങ്കുകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതേ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ നൂറ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഐ എസ് ആർ ഒ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു സോ ഈ സെയിം സെറ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിന്ധു നേത്ര സാറ്റലൈറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഡി ആർ ഡി ഒ വിച്ച് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാഷിപ്സ് ആൻഡ് മർച്ചൻറ്റ് ഷിപ്പ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയൻ ഹാസ് ബീൻ ലോഞ്ച്ഡ് യൂസിങ് വിച്ച് പി എസ് എൽ വി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ സൈനിക യുദ്ധ കപ്പലുകളുടെയും വ്യാപാര കപ്പലുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഡി ആർ ഡി ഒ വികസിപ്പിച്ച ഉപഗ്രഹമായ സിന്ധു നേത്ര സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പി എസ് എൽ വി മോഡൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി വൺ നോട്ട് ചെയ്യുക ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയുടെ പി എസ് എൽ വി ഫിഫ്റ്റി വൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് പി എസ് എൽ വിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് പി എസ് എൽ വി അഥവാ പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പി എസ് എൽ വി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ വരെ നടത്തിയ അൻപത് വിക്ഷേപണങ്ങളിൽ രണ്ട് വിക്ഷേപണം ഒഴികെ നാൽപ്പത്തി എട്ടും വിജയകരമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് പി എസ് എൽ വി ഐ ആർ എസ് പി ടു എന്ന ഉപഗ്രഹത്തെ വിജയകരമായി സൗരസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു ചാന്ദ്രയാൻ വൺ മംഗൾയാൻ എന്നിവ വിക്ഷേപിച്ചതും പി എസ് എൽ വി ഉപയോഗിച്ചാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക ചാന്ദ്രയാൻ വണ്ണിന് ഉപയോഗിച്ച പി എസ് എൽ വി മോഡൽ സി ലെവനും മംഗൾയാനിന് ഉപയോഗിച്ച പി എസ് എൽ വി മോഡൽ എക്സ് എൽ സി ട്വൻറ്റി ഫൈവും ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് അഥവാ ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അടങ്ങുന്ന ഏഴ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിക്ഷേപണത്തിനും പി എസ് എൽ വി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ റെഫറൻസ് ടു ഡി ആർ ഡി ഒ ദ സെൻറ്റർ ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബാംഗ്ലൂരു ദ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഇൻ റെഫറൻസ് ടു ഡി ആർ ഡി ഒ ദ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചായ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പൂനെ ഡി ആർ ഡി ഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡി ആർ ഡി ഒ അഥവാ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പല ഏരിയയിലും അല്ലെങ്കിൽ പല സബ്ജക്റ്റിലും റിസർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് സോ ഈ റിസർച്ച് വർക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ പല ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഡി ആർ ഡി ഒയ്ക്ക് ലബോറട്ടറീസ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ രണ്ട് ലബോറട്ടറീസ് ആണ് മുൻപ് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ദ സെൻറ്റർ ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിലാണ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ
രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും മീതേൻ്റെയും സ്പേസിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്ര അളവിലാണ് ഇത് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജർമ്മനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണ് ഇത് ജപ്പാൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അഥവാ എം ഒ ഇയും ദ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എൻ ഐ ഇ എസ് ആൻഡ് ദ ജപ്പാൻ എയ്റോസ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഏജൻസി ജാക്സയും ചേർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണ് എച്ച് ടു എ എന്ന് പറയുന്ന റോക്കറ്റാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഗോസാറ്റ് അഥവാ ഐബോക്കി സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പ്രസൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഡോക്ടർ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് ഡോക്ടർ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് കറൻ്റ്ലി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ആർ എസ് എസ് വൺ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോർ സുഡാൻ വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ വിച്ച് കൺട്രി സുഡാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എസ് ആർ എസ് എസ് വൺ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഏത് രാജ്യമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ചൈന സുഡാൻ്റെ ആദ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് എസ് ആർ എസ് എസ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സുഡാൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്നാണ് സുഡാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ചൈനീസ് സാറ്റലൈറ്റ് മാനുഫാക്ചററായ ഷെൻസാൻ എയ്റോസ്പേസ് ഓറിയൻറ്റഡ് റെഡ് സി സാറ്റലൈറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ചോദ്യമാണ് മിഷൻ ശക്തി വാസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ മിഷൻ ശക്തി എവിടെ നിന്നാണ് നടത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടത്തപ്പെട്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ കലാം ഐലൻഡ് ഇതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ മിഷൻ ശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു മിഷൻ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച മിസൈൽ ഏതാണ് എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക പരീക്ഷണ സമയത്ത് രാജ്യത്തെ സ്വന്തം ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമിടാറ് അവ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്തതും എന്നാൽ ബഹിരാകാശത്ത് തന്നെ തുടരുന്നവയുമായിരിക്കും ഒരു ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് വെപ്പൺ അഥവാ ഉപഗ്രഹ വേദ മിസൈൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ദൗത്യമാണ് മിഷൻ ശക്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് വെപ്പൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ അമേരിക്ക ചൈന റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഈ സംവിധാനമുള്ളൂ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹത്തെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് വെപ്പൺ എ സാറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് മിഷൻ ശക്തിയിൽ ഒരു ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് വെപ്പൺ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു പി വൈ ക്യു ആണ് ഒഡീഷ തീരത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുള്ള മിസൈൽ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് വീലർ ദ്വീപ് ചാന്തിപുരിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം ദ്വീപ് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം ഐലൻഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മുംബൈ ഇതിനു മുൻപേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അത് ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ ഒരു ലബോറട്ടറിയാണ് ഒരു വിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് ആണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുംബൈയിലാണ് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക വധ്വാനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആണ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങിയ പല ഏരിയയിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിന് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്